हाय फ्रेंड्स मी विठ्ठल जोशी या व्हिडिओमध्ये आपण नऊ फेब्रुवारी दोन हजार वीस रोजी सोलापूर महानगरपालिकेमध्ये कनिष्ठ लिपिक या पदासाठी लेखी परीक्षा झाली या लेखी परीक्षेमध्ये तांत्रिक प्रश्नांमध्ये छत्तीस प्रश्न मराठी व्याकरणाचे विचारलेले आहेत तर त्या छत्तीस प्रश्नांची उत्तरं आपण पाहणार आहोत मराठी व्याकरणाचा अभ्यास करण्यासाठी स्क्रीनवर दिसत असलेले अभियज्ञ मराठी व्याकरण हे पुस्तक तुम्ही विकत घ्या याच्यातले छत्तीसला छत्तीस प्रश्न या पुस्तकामधूनच आलेले आहेत आणि हे पुस्तक विकत घ्यायचं असेल तर अठ्ठ्याऐंशी शून्य सहा शून्य सहा शहाऐंशी अठरा या व्हॉट्सअप नंबरवर मला मेसेज करा किंवा फोन करा तुम्हाला घरपोच हे पुस्तक मिळून जाईल चला तर मला आता या व्हिडिओमधील प्रश्नांची माहिती पाहूयात आपण तर चौसष्ट नंबरचा प्रश्न आहे एखाद्या शब्दसमूहाला किंवा शब्दाला पूर्ण अर्थ प्राप्त झालेला आहे तर त्याला डॅश डॅश म्हणतात तर एखाद्या शब्दसमूहाला किंवा शब्दाला पूर्ण अर्थ प्राप्त झालेला आहे तर त्याला वाक्य असे म्हणतात एक नंबरचं त्याचं उत्तर आहे त्यानंतर मराठी भाषेत एकूण डॅश डॅश सोर आहेत तर मराठी भाषेमध्ये सध्या एकूण चौदा सोर आहेत पूर्वी बारा होते परंतु ओ ॲ आणि अ हे दोन सोर मराठीमध्ये नव्यानं ॲड झालेले आहेत म्हणून सध्या मराठी भाषेमध्ये चौदा सोर आहेत त्यांच्या घरावर कौले आहेत या वाक्यातील शब्दयोजी अव्वय वळखा त्याच्यामध्ये न वर हा शब्द शब्दयोजी अव्वय म्हणून आलेला आहे शब्दयोजी अव्वय हे नामाला जोडून व नामाचे शेवटी येतात तर घर या नामाला जोडून वर हा शब्दयोजी अव्वय आलेला आहे तीन नंबरचं त्याचं उत्तर आहे नाटापेक्षा मोठी जड या मनीचा अर्थ वळखा तर नाटापेक्षा मोतीजड या मनीचा अर्थ मालकापेक्षा नोटर शिरजोर असणे असा आहे एक नंबरचं त्याचं उत्तर आहे कंट्रोल प्लस व्हीचा वापर कशासाठी करतात तर हा कॉम्प्युटरवरचा प्रश्न आहे कंट्रोल प्लस व्हीचा वापर हा पेस्ट करण्यासाठी केला जातो म्हणजे एखादा डेटा कॉपी केल्यानंतर तो जर पेस्ट डेटाच नाही काही कॉम्प्युटरवर पेस्ट करायचा असेल तर कंट्रोल व्हीचा वापर केला जातो ऑप्टिकल फायबरचा वापर कशापासून ऑप्टिकल फायबरचा वापर कशापासून तयार करतात ॲक्च्युली वापर हा शब्द नाही पाहिजे ऑप्टिकल फायबर कशापासून तयार करतात असा तो प्रश्न आहे तर ऑप्टिकल फायबर हे सिलिटा यापासून तयार करतात रस्त्याने जाताना डाव्या बाजूने वाहने न्यावीत या वाक्यात कोणत्या प्रकारचा अर्थ आहे तर रस्त्याने जाताना डाव्या बाजूने वाहने न्यावीत या वाक्यामध्ये तर या वाक्यामध्ये विद्यार्थ आहे आणि या प्रश्नावर तुम्ही ऑब्जेक्शन घ्या कारण याचं उत्तर त्यांनी संकेतार्थ दिलेलं आहे परंतु या वाक्यामध्ये संकेतार्थ नाही तर विद्यार्थ आहे त्यामुळं या उत्तरावर तुम्ही ऑब्जेक्शन घ्या ज्यांनी पेपर दिला असेल त्यांना सांगत आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे एकाहत्तर नंबरचा भीतीने थरटाप उडणे हा अर्थ व्यक्त करणारा वाटप्रचार कोणता तर भीतीने थरटाप उडणे हा अर्थ व्यक्त करणारा वाटप्रचार काळजाचे पाणी पाणी होणे हा आहे दोन नंबरचं उत्तर आहे दिलेल्या शब्दाचा समानार्थी शब्द वळठा आणि शब्द आहे कृपण तर कृपण या शब्दाचा समानार्थी शब्द आहे कंजूस दोन नंबरचं त्याचं उत्तर आहे त्यानंतरचा प्रश्न आहे तिऱ्याहत्तर नंबरचा झावळ्या या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट होतो असा शब्द समूह निवडा तर झावळ्या म्हणजेच नारळाच्या झाडाची पाने दोन नंबरचं त्याचं उत्तर आहे त्यानंतर वायस या शब्दाचा अर्थ स्पष्ट करणारा पर्याय निवडा तर वायस म्हणजेच कावळा होय दुष्काळ याची फोड डॅश डॅश अशी होते तर दुष्काळ या शब्दाची फोड दु अधिक टाळ अशी होते एक नंबरचं त्याचं उत्तर आहे आणि हे विसर्ग संधीचं उदाहरण आहे त्यानंतरचा प्रश्न पाहूयात आपण आता खालीलपैकी अनेक वसनी शब्दाचा क्रमांक लिहा त्याच्यामध्ये आसरू हा शब्द अनेक वसनी आहे सासू त्याचं हा एक वचन आहे त्याचं अनेक वचन सासवा होतं पिसू एक वचन आहे त्याचं अनेक वचन पिसवा होतं पाठरू एक वचन आहे त्याचं अनेक वचन पाठरे होतं तर आसरू हा अनेक वसनी शब्द आहे आनंदी आनंद डडे जिकडे तिकडे चोवीकडे या काव्यपंथीचा अलंकार वळठा तर हे याच्यातला जो अलंकार आहे तो अनुप्रास अलंकार आहे त्याचं कारण आहे आनंद आहा म्हणजे आनंदी किंवा आ आ या शब्दाची पुनरावृत्ती झालेली या अक्षराची पुनरावृत्ती झालेली आहे म्हणून हे अनुप्रास अलंकाराचं उदाहरण आहे त्यानंतर अठ्ठ्याहत्तर नंबरचा प्रश्न पाहूयात आपण तर मराठी भाषेतील प्रमुख रस किती आहेत तर मराठी भाषेमध्ये एकूण नऊ रस आहेत तीन नंबरचे त्याचं उत्तर आहे भाषेचा आद्य घटक डॅश डॅश होय 
तर भाषेचा आद्य ढटट हा ध्वनी होय तीन नंबरचं त्याचं उत्तर आहे तर काही जणांना याचं उत्तर वर्ण वाटेल पण तसं नाही आहे कारण ध्वनी मूळ आहे आणि ते ध्वनी ज्या चिन्हांच्या सहाय्याने लिहिले जातात त्यांना आपण वर्ण असे म्हणतो त्यामुळे भाषेचा आद्य ढटट हा ध्वनी आहे ध्वनी नसेल तर भाषा निर्माणच होणार नाही स्वतंत्रपणे उच्चारता येणाऱ्या वर्णांना डॅश डॅश म्हणतात तर स्वतंत्रपणे उच्चारता येणाऱ्या वर्णांनाच सोर असे म्हणतात सोरची ती व्याख्याच आहे मराठी लेखनाची लिपी कोणती आहे तर मराठी लेखनाची लिपी ही देवनागरी लिपी आहे खालील शब्दातील टटट या अर्थाचा शब्द ओळखा तर टटट या अर्थाचा जो शब्द आहे तो आहे सैन्य चार नंबरचं त्याचं उत्तर आहे त्यानंतर सव्यापसव्ये या शब्दाचा समानार्थी शब्द लिहा तर सव्यापसव्ये या शब्दाचा समानार्थी शब्द हा नसती उठा ठेव हा आहे दोन नंबरचं त्याचं उत्तर आहे पुढील शब्दातील शुद्ध शब्द ओळखा तर याच्यामध्ये दिलेल्या याच्यामध्ये शुद्ध शब्द आहे आशीर्वाद एक नंबरचं उत्तर आहे कवी ड्रेस यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार कोणत्या पुस्तकासाठी मिळाला तर कवी ड्रेस यांना साहित्य अकादमी पुरस्कार वाऱ्याने हालते रान या पुस्तकासाठी मिळालेला आहे तीन नंबरचं त्याचं उत्तर आहे खालीलपैकी तत्सम शब्द कोणता तर याच्यामध्ये तत्सम शब्द जो आहे तो आहे भूगोल हा तत्सम शब्द आहे आणि तत्सम शब्द म्हणजे काय तर संस्कृत भाषेतील जे शब्द मराठी भाषेमध्ये जसेच्या तसे आलेले आहेत त्यांनाच तत्सम शब्द असे म्हणतात त्यानंतर स आता उतारा दिलेला आहे हा उतारा मी वाचून दाखवत नाही पण त्याच्या खाली जी चार प्रश्न दिलेले आहेत त्या चार प्रश्नांची उत्तरं मात्र तुम्हाला सांगतो तर त्याच्यामध्ये सत्याऐंशी नंबरचा प्रश्न आहे ज्या वाईट प्रथांबद्दल लोटांना चीड असते तिच्याबद्दल ते लोट प्रत्यक्ष कृती का ठरू शकत नाहीत तर याचं उत्तर उताऱ्यामध्ये आहे तो उतारा मी वाचून घेतलेला आहे आता व्हिडिओमध्ये वाचून दाखवत नाही डायरेक्ट उत्तर सांगतो तर कारण ते एकाकी पडतात अठ्ठ्याऐंशी नंबरचा प्रश्न आहे हुंड्याची प्रथा आजही का सुरू आहे तर याचं उत्तर आहे व्यापट जन जागरण झालेले नाही असं उताऱ्यामध्ये सांगितलेलं आहे त्यानंतर बोट चेपेपणा दाखविणे या वाटप्रचाराचा अचूक अर्थ कोणता तर बोट चेपेपणा दाखविणे या वाटप्रचाराचा अचूक अर्थ वरवरचे धोरण ठेवणे हा आहे शैला लाटरचे उदाहरण कोणत्या संदर्भात घेतले आहे हे पॅशेसमध्ये सांगितलेलं आहे तर हुंडाबळी ठरल्याबद्दल या संदर्भात घेतलेले आहे योग्य पर्यायावर ठा पाऊस आला आणि मोर थुईथुई नाचू लागला तर याच्यामध्ये हे वाक्य कोणत्या प्रकारचं आहे असं आपल्याला सांगायचं आहे तर हे वाक्य संयुक्त वाक्य आहे आणि नेहमी लक्षात ठेवा दिलेले दोन वाक्ये जर आणि किंवा अथवा वा या शब्दाने जोडलेले असते व या शब्दाने जोडलेले असतील तर ते संयुक्त वाक्ये असतं बलुत या पुस्तकाचे लेखक कोण आहेत तर बलुत या पुस्तकाचे लेखक दया पवार हे आहेत इंटरनेटशी जोडलेल्या प्रत्येक संगणकास एक विशिष्ट असा पत्ता बाहेर केला जातो त्यास डॅश डॅश असे म्हणतात तर इंटरनेटशी जोडलेल्या प्रत्येक संगणकास एक विशिष्ट असा पत्ता बाहेर केला जातो त्यास त्या त्यालाच आपण आय पी ॲड्रेस असं म्हणतो चार नंबरचं त्याचं उत्तर आहे ई कॉमर्सच्या सहाय्याने कंपनी डॅश डॅश तर ई कॉमर्सच्या सहाय्याने कंपनी इंटरनेटमार्फत आपल्या मालाची विक्री करू शकते दोन नंबरचं त्याचं उत्तर आहे ई गव्हर्नर्स याचा अर्थ डॅश डॅश तर ई गव्हर्नर्स याचाच अर्थ इंटरनेटवरून सरकारी कामकाजाचे नियंत्रण करणे तीन नंबरचं त्याचं उत्तर आहे त्यानंतर शहाण्णव नंबरचा प्रश्न आहे इन एन एन सायक्रोपीडिया म्हणजे डॅश डॅश होय तर एन सायक्रोपीडिया म्हणजेच माहितीचा संदर्भ स्रोत तीन नंबरचं त्याचं उत्तर आहे कानाडोळाकडणे या वाक्याचा अर्थ काय आहे तर कानाडोळाकडणे या वाक्याचा अर्थ दुर्लक्ष करणे हा आहे डॅश डॅश ही मराठी भाषेची मूळ भाषा आहे म्हणजेच मराठी भाषा कोणत्या भाषेपासून निर्माण झाली हे सांगायचं आहे आपल्याला तर संस्कृत ही मराठी भाषेची मूळ भाषा आहे मराठी नवकाव्याचे जन कोणास म्हटले जाते तर मराठी नवकाव्याचे जन बाशी मर्ढेटर यांना म्हटले जाते एकाच वेळी अनेक गोष्टीत लक्ष ठेवणाऱ्या या शब्द समूहासाठी एक शब्द निवडा तर एकाच वेळी अनेक गोष्टीत लक्ष ठेवणारा यालाच आपण अष्टावधानी असं म्हणतो एक नंबरचं त्याचं उत्तर आहे तर या व्हिडिओमध्ये आपण 
छत्तीस प्रश्न पाहिलेले आहेत आणि हे सर्व प्रश्न मिट्स आहेत म्हणजे मराठी व्याकरणावर सर्वात जास्त प्रश्न आहेत काही प्रश्न हे कॉम्प्युटरवरचे आहेत आणि काही प्रश्न त्यांनी जनरल विचारलेले आहेत तर या व्हिडिओमध्ये एवढीच माहिती हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांसोबत इतर व्हॉट्सअप ग्रुपवर टेलिग्राम चॅनलवर जास्तीत जास्त शेअर करा आणि विठ्ठल जोशी माझा चॅनल सबस्क्राईब करा थँक्यू व्हेरी मच